ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే సమస్య ఈ గర్భసంచిలో ఉన్న లేయర్ ఏదైతే ఎండోమెట్రియం అంటామో ఈ ఋతుస్రావానికి ఈ లేయర్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లేయరే ప్రతి నెల అనేది బ్లీడింగ్ రూపాన బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ లేయర్ తయారవ్వడానికి ఈస్ట్రోజను ఎగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రొజెస్ట్రోను ఇవి రెండు ఆ లేయర్ మీద పనిచేస్తూ ఉంటాయి అయితే ప్రతి నెల బ్లీడింగ్ ఎలా అవుతుందో అలాగా మళ్ళీ నెలకి ఆ లేయర్ అనేది మళ్ళీ పదిహేను రోజుల్లో తయారవుతుంది పదిహేను రోజుల్లో గ్రోత్ అవుతుంది దాని తర్వాత షెడ్ అవుతుంది అయితే ప్రతి నెల ఈ లేయర్ అనేది తయారవడము షెడ్ అవ్వడము ఇది ఒక సైకిల్ కింద జరుగుతూ ఉంటుంది అదే ఈ ఎండోమెట్రియం లేయర్ లోపట గర్భసంచి లోపట కాకుండా అది బయట అది ట్యూబ్లో ఉండొచ్చు అది ఓవరీలో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఇతర ఇతర ప్లేసెస్లో ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు దాన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాం ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ మనం తరచుగా చూసే ప్లేసెస్ ఓవరీ ఈ ఓవరీలో ఈ ఎండోమెట్రియం లేయర్ సొంతంగా అక్కడే తయారైందా లేకపోతే ట్యూబ్ ద్వారా వచ్చి అక్కడ నెలదొక్కుకుని అక్కడ పెరుగుతోందా అనేది ఇంకా తెలియని విషయం అయితే ఏదైతేనేమి ఎండోమెట్రియం లేయర్ ఎక్కడైతే యూట్రస్ లోపట కాకుండా ఇతర ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నా కూడాను దాన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాం ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ లాగానే యూట్రస్ లోపట మధ్య భాగంలో అంటే లోపట వైపు కాకుండా యూట్రస్ కండలో కనుక ఈ ఈ లేయర్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని అడినోమాయిసిస్ అంటాం ఈ ప్రతి నెల పీరియడ్ అయినప్పుడు బ్లీడింగ్ అనేది బయటికి ఎలా వస్తుందో ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న ప్లేస్లో కూడా ప్రతి నెల బ్లీడింగ్ అనేది అక్కడ కలెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది దానికి దారి లేదు కాబట్టి అది ఓవరీలో కానీ లేకపోతే ఒక బవల్ దగ్గరనే కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇతర ఇతర ప్లేసెస్లో కొంతమందికి అంబలికస్ దగ్గర ఉంటుంది కొంతమందికి ఇంతకుముందు సిజేర్ అయితే సిజేర్ స్కార్ దగ్గర కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలా రకరకాల వేరే వేరే ప్లేసెస్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ బ్లీడింగ్ కలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బ్లీడింగ్ కలెక్ట్ అవుతూ కలెక్ట్ అవుతూ కలెక్ట్ అవుతూ అది దాని సైజు పెరుగుతూ 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 పోతుంది అలా బయట ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ అనేది పెరుగుతున్నప్పుడు అది ఒక రియాక్షన్ అనేది జరిగి బాడీ డిఫెన్స్ మెకానిజంతో ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ లాగా అయ్యి మన డిఫెన్స్ మెకానిజంతో అక్కడ కొన్ని కొన్ని ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ద్వారా దానికి పెయిన్ అయ్యి పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది దానివల్ల ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి గర్భసంచి లోపల అతుక్కునే ఛాన్సెస్ కూడా కొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయితే ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న లొకేషన్ని బట్టి ఉన్న సివియారిటీని బట్టి దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది చిన్న చిన్న ఎండోమెట్రియోమోస్ ఉంటే దానివల్ల పెద్దగా హాని ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండవు అయితే పెద్ద ఎండోమెట్రియోమాస్ ఉండి దాని ద్వారా ట్యూబ్ అనేది పక్కకి జరిగిపోయి దాని అనాటమీ అనేది పక్కకి మొత్తం తిరిగిపోయి అది పెద్ద పెగ్గు కానీ చిన్న పెగ్గు కానీ అతుక్కుని ఉండి ఆ ట్యూబ్ని కూడా మొత్తం అతుక్కునేసేసి ఆ యూట్రస్ షేప్ అనేది మారిపోయి అవన్నిటి యథావిధిగా ఉండాల్సిన అన్నీ మారిపోయినట్టు అవుతే దాని ద్వారా ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాని ద్వారా అండం తయారవ్వడము విడుదల అవ్వడము విడుదల అయిన తర్వాత ట్యూబ్ దాన్ని తీసుకోవడము ఇవన్నీ మెకానిజంస్లో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయితే ఎండోమెట్రియోసిస్ని కనుక్కోవడము దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నార్మల్గా స్కాన్ చేసినప్పుడు పైనుంచి స్కాన్ చేసినప్పుడు అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది ఎండోమెట్రియోసిస్ ఆ సింపుల్ సిస్టా ఏం సిస్టా అనేది మనకి క్లియర్గా తెలిసే అవకాశం తక్కువగా కంపల్సరీగా ట్రాన్స్వెజైనల్ స్కానే చేసుకోవాలి ఇంటర్నల్ స్కాన్స్ చేసినప్పుడే మనకి దానికి చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళి మనం చెక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ పెళ్ళి కాని వాళ్ళైతే మటుకు ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్లో కూడా మనకి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఎండోమెట్రియోసిస్ గురించి అయితే ఎండోమెట్రియోసిస్లో అది అన్ని చోట్ల అతుక్కునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అతుక్కున్నప్పుడల్లా అక్కడంతా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అడేషన్స్ అంటే ఈ అతుకులోకి దానికి అనాటమీ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కడ అతుక్కుంటుందో ఆ ఏరియాని కొంచెం డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే దీని ఎక్స్టెన్షన్ని బట్టి దీని తీవ్రతను బట్టి మనము దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి ఏదైతేనేమి సివియారిటీని బట్టి దాని ట్రీట్మెంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అయితే ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకునేవాళ్ళు ఎక్కువ రోజులకి వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కొన్ని ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయితే మనం తీసుకునే 
ఎండోమెట్రియోసిస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు ఉన్న సివియారిటీకి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా మనం గమనించుకోవాలి ఎందుకంటే సివియర్గా ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండి మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకుంటూ ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో అది తగ్గే అవకాశం ఉండదు దానికి మీరు కాలయాపన చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ సివియారిటీగా మారిపోతూ ఉంటుంది తక్కువగా ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండి దానికి ఆపరేషన్ చేసేసేసి దానికి ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చేసేస్తే అంత దానికి అవసరం ఉండదు సో ఎంత సైజ్ ఉంది ఎంత తీవ్రత ఉంది దాన్ని బట్టి చిన్నగా ఉన్న ఎండోమెట్రియోసిస్కి తొందరగా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవడము లేకపోతే మానిటరింగ్ చేసుకోవడము లేకపోతే ఎవ్రీ ట్వంటీ వన్ డేస్కి కరెక్ట్గా లేకపోతే టూ త్రీ మంత్స్కి కరెక్ట్గా పీరియడ్ వచ్చేలా మెడికేషన్స్ ఇచ్చుకోవడము ఇలా కొన్ని దానికి ఎండోమెట్రిక్స్ తగ్గే ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చుకోవడమో చేసుకోవచ్చు తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్న వాటికి ఖచ్చితంగా సర్జికల్ క్లియరెన్స్ చేసి దానికి మనము ఏం ఫైండింగ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ట్యూబ్స్ ఓవెన్ ఉన్నాయా లేదో దాన్ని బట్టి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ ఉందో లేదో దాన్ని బట్టి మనము పోస్ట్ ఎండోమెట్రియోసిస్ సర్జరీ మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలా సర్జరీకి వెళ్ళాలా ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళాలా ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాలా ఇవి నిర్ధారించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనికి మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసేసుకుని ప్రెగ్నెన్సీ అది దానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ లాగా అయిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఒక నైన్ మంత్స్ పీరియడ్స్ ఉండవు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆ తర్వాత ఫీడింగ్ ఇచ్చినన్ని రోజులు కూడా పీరియడ్స్ తక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎండోమెట్రిస్ అనేది క్లోజ్గా హీల్ అయిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఒకవేళ యంగ్ పేషెంట్ ఉండి ఎక్కువగా ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండి దానికి మనం సర్జికల్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఇంటెన్సివ్గా ఇంజక్షన్స్ మెడికేషన్స్ ఇచ్చే ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది రికరెన్స్ రావద్దు అని అనుకుంటే అలాంటప్పుడు వాళ్లలో ఖచ్చితంగా మనం గమనించుకుని లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుని స్ట్రెస్ లేకుండా చూసుకుని టైంకి పాడుకోవాలి టైంకి ఫుడ్ తినాలి అలాంటి కొన్ని దినచర్యలు కూడా మార్చుకున్నట్టు అయితే కొంచెం మెడిటేషన్ యోగా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాడీ ఇమ్యూనిటీ డిఫెన్స్ మెకానిజం పెంచినట్టయితే డెఫినెట్గా ఎండోమెట్రియోసిస్ రికరెన్స్ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అయితే ఎండోమెట్రియోసిస్ అనుకున్నంత ఈజీ కాదు అను దానివల్ల వచ్చే నష్టాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే అది బవల్కి ఎక్కువగా అతుక్కుపోయి రెక్టోవెజైనల్ ఏరియాలో కూడా ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎక్స్టెండ్ అయిపోయి కల్ హస్బెండ్ వైఫ్ కలుసుకోవడంలో కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది ఎక్కడ అంటుకున్నా కూడా అక్కడ రికరెన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అక్కడ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సర్జరీ చాలా పర్టికులర్గా క్లియరెన్స్కి సర్జరీ వెళ్తే మటుకు డెఫినెట్గా ఒక మంచి టీమ్ ఉండాలి ఒక గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ అవైలబుల్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ బవల్ కనుక అడేషన్స్ ఉండి సివియర్గా అడేషన్స్ ఉంటే దానికి ఏమన్నా మనము సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ దగ్గర క్లియరెన్స్ ఇప్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఇవన్నీ కూడాను కొత్త పద్ధతుల్లో ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి రోబోటిక్ సర్జరీ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి సర్జరీ ఇలాంటి కేసెస్లో క్లియరెన్స్ చాలా బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్స్టెన్సివ్ ఎండోమెట్రియోసిస్లో ఎన్నోసార్లు మనం చూసాం బయట ఓపెన్ చేస్తారు ఇది మేము ఆపరేట్ చేయలేమని మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి పంపిస్తారు అది ఓపెన్ సర్జరీ అయితేనేమి లాప్రోస్కోపీ అయితేనేమి అలాంటి వాళ్ళందరూ మాకు పంపిస్తూ ఉంటారు ఇది మేము చేయలేం కేసు మీరు చేయండి అనేసేసి అలాంటి కేసెస్లో ఒక టీమ్ ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఒక సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ ఒక యూరాలజిస్ట్ ఎట్ టైమ్స్ ఎందుకంటే యూరేటర్ ఏరియాలో కూడా మనకి ఏముంటాయో మనకు తెలియదు అలాంటి ఒక టీము ఒక మంచి రొబోటిక్ సర్జరీ టీమ్ కనుక ఉన్నట్టు అయితే ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్లో కూడా ఎన్నో కష్టతరమైన కేసెస్ మేము క్లియరెన్స్ ఇచ్చి వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చేసిన రోజులు ఉన్నాయి క్లియరెన్స్ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన మన తీసుకోవాల్సిన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మెడికేషన్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఆ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ అనేది కూడా మనము కాగా ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళల్లో రిజల్ట్స్ అనేది చాలా బాగా ఉంటాయి అందుకనే ఒక ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ ఒక హై అండ్ లాప్రోస్కోపిక్ టీమ్ ఒక హై అండ్ రొబోటిక్ టీమ్ కనుక మనకు ఉన్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా ఎండోమెట్రియోసిస్లో చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళల్లో కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళల్లో కూడా మంచి ఆబ్స్టిక్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి రికరెన్స్ కూడా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎండోమెట్రియోసిస్ రికరెన్స్ తగ్గాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా సర్జికల్ స్కిల్స్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంటే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనం ఒక మంచి సెంటర్కి వెళ్ళి కనుక చేయించుకున్నట్టు అయితే డెఫినెట్గా దానికి ఉండే రిజల్ట్స్ కానీ డెఫినెట్గా దానికి ఉండే అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజెస్ కానీ చ